När ni ska foga in bilder i InDesign-dokumentet så finns det olika sätt att göra det. Men vi går in på File här och väljer Place. Och eh, väljer den bild vi vill ha. Och om jag klickar här nu så ser ni att jag har en liten preview där. Om jag klickar i själva hörnet i uppre övre eh, vänstra hörnet där, där den kommer att utgå ifrån. Och så fyller den ut här nu utifrån den storlek själva bilden har. För att ändra storlek här så kan jag gå in och eh, välja antingen på bredden eller på höjden. Och välja procentuellt eller stegvis här. Jag kan också dubbelklicka på bilden för att få fram en röd ram. Och om jag tar tag här och håller ner shift i ett hörn så kan jag ändra storleken på bilden. Sen har ni den blå banan här. Det är själva klippebanan för bilden. Det är den som beskär bilden. Så om jag skulle dra den över här nu skulle jag beskära bilden. Om jag dubbelklickar så ser ni här, här är den faktiska bilden, storlek, men här den blå banan då bestämmer själva bilden som den visas. Ett annat sätt, där ni har kanske lite mer kontroll om ni har redan ett grid, det är att ni väljer bilden och att ni ställer den där i det över vänstra hörnet ni vill ha den och sen håller ni ner och dra ut den till den passa in i ett grid. Då bestämmer ni så att säga storleken med en gång där. Ett tredje sätt det är att man skapar en form. Man kan ju göra en rektangel, man kan göra en cirkel eller ellipsform och man kan göra en polygon. Man kan ju skapa egna sådana här också eh, former som man vill använda. Men om vi tar en ellips här. Så vill jag ha en cirkelrund form här. Jag ställer mig upp i hörnet för mitt grid där. Jag håller ner shift för att få den proportionerlig. Och sen så drar jag den så den passar spaltbredden där. Och sen när den är markerad här så väljer jag File, Place. Och jag väljer Bild. Och sen fyller den ut. Här. Men då har den ju sin faktiska storlek, den som jag visade när jag först fogade in den här bilden. Och om jag högerklickar eller trycker med två fingrar på Macens pekplatta så kan jag välja här Fitting. Fill frame proportionally. Och eh, då fyller den ut så att den passar precis på bredden i det här fallet för en stående bild. Men då hamnar ju... Så att säga hälften ovanför, hälften nedanför där. Av det som hamnar utanför bilden. Men det jag kan göra här är ju att jag klickar, dubbelklickar på bilden så får jag fram själva bildens faktiska storlek. Och jag kan flytta den i förhållande då till den här blå linjen som är den som beskär bilden. Jag kan också snurra på bilden om jag skulle vilja det. Jag kan flytta den. Så att den fyller ut så att det inte blir något som missar där. Jag kan också ändra storleken här i, på bilden. Men det som faktiskt visar sig är det som så att säga, befinner sig innanför den blå linjen här. Så det är lite olika sätt att ha kontroll över bilderna när ni får in dem i InDesign-dokumentet.